அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் பார்க்க போகிறோம் தமிழில் நம்ம ஏற்கனவே வந்து முதல் எல்ல செய்யுள் பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி உரைநடை பார்க்க போகிறோம் உரைநடை தமிழ் சொல் வளம் பக்கம் எண் நான்கு தமிழ் சொல் வளம் இந்த லெசனை எழுதுந்து யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா தேவநேய பாவானர் தேவநேய பாவானர் சொல்லாய்வு கட்டுரைகள் அப்படிங்கிற நூல் எழுதினார் அந்த நூல்லேருந்து நமக்கு தமிழ் சொல் வளம் அப்படிங்கிற கட்டுரையை வந்து சுருக்கமாக நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து லெசனில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததை வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ் சொல் வளம் இந்த தமிழ் சொல் வளம் அப்படிங்கிறது வளம் தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய முதன்மையான சொற்கள் சிறப்பு சொற்கள் வேர் சொற்கள் இதெல்லாமே வந்து மற்ற மொழிகளில் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம தமிழ் மொழியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்டுவேல் அவர்கள் வந்து ஆராய்ந்து சொல்லியிருக்கிறார் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா தமிழ் மொழியை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சிகள்லாம் செஞ்சுருக்கிறாரு அதை வந்து திராவிட மொழிகளின் ஒப்பியல் இலக்கணம் அப்படிங்கிற நூலாக வந்து எழுதி வெளியிட்டுருக்கிறாரு இதை வந்து நமக்கு ஒரு ஒன் மார்க்காக படிச்சுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி படித்து எழுதி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா அடிவகை தாவரத்துடைய அடிபாகங்கள் இந்த வேரோட ஒட்டின பகுதி இருக்குல்லையே அதை வந்து அடிவகைகள்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடிவகைகளில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா தாள் தண்டு கோல் தூர் இதெல்லாம் வந்து அடிவகைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாள் வந்து எதுக்கு சொல்லுவாங்கன்னா நெல் கேழ்வரகு இதுக்கு வந்து தாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீரை வாழைக்கு வந்து தண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோல் அப்படின்றத வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னா நெட்டி செடிக்கும் மிளகாய் செடிக்கும் பயன்படுத்துவாங்க அடுத்து வந்து தூறு அப்படின்னு எதுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குத்து செடிக்கு புதர் செடி இதெல்லாம் வந்து ஏரி குளங்களில் தேவை இல்லாமல் ம அப்படியே புதர் மாதிரி நல்லா பெருசு பெருசாக வளர்ந்துருக்கோம் அதை வந்து தூருன்னு சொல்லுவாங்க அதிகமாக இந்த தூர் வாறுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தூர் எடுத்தல் தூர் வாறுதல் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து தூறு இந்த தேவையில்லாத புதர் செடிகள் முள் செடிகளெல்லாம் இருக்கிறத வந்து தூறுன்னு சொல்லுவாங்க தட்டு அல்லது தட்டை இதை வந்து எதை சொல்லுவாங்கன்னா கம்பு சோளத்தை வந்து தட்டு அல்லது தட்டைன்னு சொல்லுவாங்க கழி கழினா இது கரும்புக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்துவாங்க வேறு எந்த தாவரத்துக்கும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க கரும்போட அடிபாகத்தை வந்து கழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க களை அப்படின்னா மூங்கில சொல்லுவாங்க களை இந்த மூங்கில் அடிபாகத்தை வந்து களைன்னு சொல்லுவாங்க புளிய மரத்தோட அடியையும் வேம்பு மரத்தோடைய அடியையும் வந்து அடி அப்படின்னே சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து நம்ம கிளை பிரிவுகள் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் தாவரங்களுடைய அடிபாகத்துலேருந்து அதுக்கு மேல் மேலே பிரிஞ்சுட்டு போகிற பகுதியில் வந்து கிளைன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திங்கன்னா அந்த அடிபாகத்துலேருந்து அடியிலேருந்து பிரியக்கூடியதை வந்து ரெண்டாக பிரியதை வந்து கவைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கவையிலேருந்து பிரியக்கூடியதை வந்து கொம்பு அல்லது கொப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொம்புலேருந்து பிரியக்கூடியதை வந்து கிளைன்னு சொல்லுவாங்க கிளையிலேருந்து பிரியக்கூடியதை வந்து சினை சினையிலேருந்து பிரியக்கூடியது வந்து போத்து போத்துலேருந்து பிரியக்கூடியது வந்து குச்சு குச்சிலேருந்து பிரியக்கூடியதை வந்து இனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது உங்களுக்கு வீடியோவாக வர்றதுனால நான் உங்களுக்கு அடுத்ததாக வா இந்த ஹோம்ஒர்க் வர்ற அன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு விடுறேன் அந்த மைண்ட் மேப்பை அதை பார்த்து படித்து எழுதிக்கோங்க நாம் பார்க்க போகிறது காய்ந்த அடிக்கும் கிளைக்கும் என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லிடுது சுள்ளி அப்படின்னா காய்ந்து போன குச்சு விறகு அப்படின்னா காய்ந்த சிறுகிளை வெங்கழி அப்படின்னா காய்ந்த கி கழி அதாவது வந்து கரும்பு காஞ்சு போச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வெங்கழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கட்டை அப்படின்னா காய்ந்து போன கொம்பையும் கவையையும் வந்து கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நாம் வந்து இலை வகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இலைனா புளிய மரத்தோடைய இலையையும் வேப்ப மரத்தோடைய இலையையும் இலைன்னு சொல்லுவாங்க நெல்லோட இலை அதாவது வந்து அது வந்து நீளமாக இருக்குங்களே வ இலை இலையும் அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா தாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து தோகை சோளம் கரும்பில் வரக்கூடிய இலைகளை வந்து தோகைன்னு சொல்லுவாங்க ஓலைனா தென்னை மரத்தில் இருக்கக்கூடியதும் பனை மரத்தில் இருக்கக்கூடியதும் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஓலை தென்னை ஓலை பனை ஓலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அடுத்து வந்து சண்டு அப்படின்னா காய்ந்த தாளும் தோகையும் நம்ம யாருக்குனே மேலே வந்து தாள் தோகைன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு நெல் புல் சோளம் கரும்பு இதோடைய காய்ந்து போன இலைகளை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா சண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சருகு சருகுன்னா நம்ம மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா புளிய மரத்தோடது வேப்ப மரத்தோடைய இலைகள் அது வந்து காஞ்சு போச்சுன்னா சருகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததான் நம்ம வந்து கொழுந்து வகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கொழுந்து அப்படின்னா இந்த மழை பெஞ்சாலோ இல்லை செடிகளுக்கு தண்ணி ஊற்றினாலும் புதுசாக துளிர்த்து வரும் இல்லையா அதுக்கு என்னென்ன பேர் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் துளிர் அல்லது தளிர் இப்போ நெல் புல் இதெல்லாம் வந்து துளிர் பிடிச்சிருச்சு தளிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து முறி அல்லது
கரும்பு தென்னை பனை இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு சொல்லணும் குருத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொழுந்தாடை அப்படின்னா கரும்போட நுனி பகுதி நம்ம அந்த கொழுந்து கரும்பாக சாப்பிடாத சளி பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த நுனி பகுதியை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கொழுந்தாடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பூவின் நிலைகள் பூவின் நிலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன அரும்புலேருந்து அதுக்கப்புறம் மொட்டு ஆகிறதுலேருந்து மொட்டு மலர்றதுலேருந்து மலர்ந்து அதிகமாக மலர்ற வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா சுருங்கி கீழே விழுங்க இல்லையா அந்த நிலை வரைக்கும் நாம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து நம்ம பூவின் நிலைகளில் ஃபஸ்ட் ஒன்று அரும்புன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அதை வந்து தோற்ற நிலை அதாவது வந்து அரும்பு நிலை போதும் அப்படின்னா அந்த மொட்டு விரிய தொடங்குற நிலையை தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா போது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அலர் அல்லது மலர் அப்படின்னா நல்ல மலர்ந்த நிலை பெருசாக மலர்ந்துருக்கும் வி அப்படின்னா மரத்துலேருந்தோ இல்லை செடியிலிருந்தோ விழுகின்ற நிலை விழுந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது விழுந்ததுக்கப்புறம் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாகவே விழுந்துடும் ஒரு சில பூவெல்லாம் பூத்துதோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது வாடி போகிற நிலையை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா செம்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வரைக்கும் நம்ம பூவின் நிலைகளை பார்த்தோம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது யார் இவர் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டம் கொடுத்து ஒரு சின்னதாக ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்குறாங்க இது பக்கம் என் ஐந்தில் இருக்குது இதில் இந்த கட்டத்தில் யாரை பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா தமிழ் திரு ரா இளங்குமரனார் இவர் வந்து தமிழ் ஆசிரியர் நூலாக்க பணிகள்லாம் விரும்பி செய்கிறவர் இவர் வந்து சொல் ஆராய்ச்சிகள்லாம் நிறைய செஞ்சுருக்கிறார் இவருடைய சொல் ஆராய்ச்சியை பற்றி வந்து கேள்விப்பட்ட பாவனர் வந்து ரொம்ப வியந்திருக்கிறார் நம்ம இந்த அளவுக்கு யாராவது வந்து திறமைசாலியாக இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து இவர் வந்து திருச்சியில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலை அப்படிங்கிறதையும் பாவாணர் நூலகம் அப்படிங்கிறதையும் அமைச்சிருக்கிறாரு தமிழ்நாடு முழுவதும் இவர் வந்து திருக்குறள் சொற்பொழிவில் தான் வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறாரு அடுத்ததாக இவருடைய அமைப்பு மூலமாக தமிழ் வழி திருமணங்களை நடத்தி வந்திருக்கிறாரு அதாவது இவர் வந்து தனக்கு கண்ணே இல்லைனாலையும் பரவாயில்ல ஆனால் தாய்மொழியை மட்டும் த இழந்துடக்கூடாது படிக்கிற தன்மையையும் எழுதுகிற தன்மையும் இழந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கண்ணை மூடிட்டே எழுதுவாராமா அதாவது தூங்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு இவருக்கு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற பேனா பென்சிலை எடுத்து லைட்டே போடாமல் எடுத்து வச்சு எழுதக்கூடிய அளவுக்கு திறமை வாய்ந்தவராமா அதாவது கண் இல்லாமல் நம்மளால் எழுத முடியாது நாம் ஒரு இடத்துல ஆரம்பித்தோம்னா அது ஒரு இடத்துல போய் முடியலைங்களா அந்த மாதிரிலாம் அவருக்கு அந்த பிரச்சனை வராதாமா இதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய தமிழ் அறிஞர்களில் இன்னொருத்தர் இருந்திருக்கிறாரு திருவிக்கா அவரும் வந்து என்ன பண்ணுவாராம வந்து தமிழ் கண்ணை மூடிக்கிட்டே வந்து எழுதுவாராமா அந்த அளவுக்கு இவர் வந்து திறமைசாலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இவர் வந்து நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த நிறைய நூல்களில் வந்து ரொம்ப குறிப்பிடத்தகுந்த இடத்த பிடிச்ச சிறப்பான நூல்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இலக்கண வரலாறு தமிழிசை இயக்கம் தனித்தமிழ் இயக்கம் பாவாணர் வரலாறு குண்டலகேசி உரை யாப்பருங்கலம் உரை புறத்திரட்டு உரை திருக்குறள் தமிழ் மரபுரை காக்கை பாடினிய உரை தேவநேயம் முதலியன இவர் எழுதின நூல்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது பக்கம் எண் ஆறு பூம்பிஞ்சு பூம்பிஞ்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பூசணிக்காய் சுரக்காயிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பூ மலரத்துக்கு முன்னாடி அந்த கொடியோடு இருக்கக்கூடிய பிஞ்சில் மொட்டு வந்து பூ ஒட்டிகிட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பூம்பிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பிஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூ உதிர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிஞ்சு வந்து இளம் பிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வடு அப்படின்னா மாம்பிஞ்சை வந்து வடுன்னு சொல்லுவாங்க மாங்காய் வடு போட்டிருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முத்தாத மாங்காயை வந்து அதாவது வந்து காய் காய்க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நூல் நிலையை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வடு வந்து மாம்பிஞ்சுக்கு சொல்லக்கூடியது வேறு எதுக்குமே வந்து சொரக்காக்கோ பூசணிக்காக்கோ வந்து மாம்பிஞ்சுன்னுலாம் சொல்ல மாட்டாங்க வடுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அடுத்து வந்து மூசு அப்படின்னா பலாப்பிஞ்சு ரொம்ப பிஞ்சாக இருக்கக்கூடிய பலாப்பிஞ்சுகளை வந்து மூசுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து எள் பிஞ்சுகளை வந்து கவ்வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென்னைக்கும் பனைக்கும் வந்து குறும்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது முட்டு குறும்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறு குறும்பை அப்படின்னா நம்ம இளநீர் நம்ம தேங்காய் முத்தாமல் இருக்குங்களே நல்லா அப்படியே வந்து சாஃப்டாக இருக்குங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இளநீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இளநீரை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கனா முற்றாத தேங்காய் அடுத்து வந்து நுழாய் நுழாய் அப்படின்னா இளம் பாக்கு பாக்கு வந்து முத்துறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நிலையை வந்து நுழாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கருக்கல் அப்படின்னா இளநீர் நெல் வந்து முத்துறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அது வந்து பால் ஏறின தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை முத்துறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அழுத்தணும்னா அ
அடுத்ததாக நம்ம வந்து குலை வகையை பார்க்க போகிறோம் குலைனா வந்து தொகுப்பாக இருக்கும் ஒரே கொத்தில் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தொகுப்புகளுக்கு என்னென்னு பேர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கொத்து அப்படின்னு எதை சொல்லுவாங்கன்னா அவரை துவரையை வந்து கொத்துன்னு சொல்லுவாங்க அவரை கொத்து துவரை கொத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குலை கொடி முந்திரி முந்திரியை சொல்லுவாங்க நம்ம சின்ன வயசில் நிறைய பாட்டு கேள்விப்பட்டோம் குல குலையாக முந்திரிக்கா அந்த மாதிரி வந்து அந்த வேர்டை வந்து நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் அப்போ வந்து கொ முந்திரியை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா குலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திராட்சை கூட சொல்லுவோம் நம்ம திராட்சை குலைன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் வந்து அதுக்கு வந்து திராட்சை கொத்து அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்து வந்து தாறு வாழை தார் நம்ம இதை வந்து நம்ம நம்ம லைஃப்பில் மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த வார்த்தைகளை நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருப்போம் அடுத்து வந்து கதிர் கேழ்வரகு சோளத்துக்கு வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கதிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து அல்லது அழகு அல்ல அழகு அழகு அல்லது குரல் குரல் அப்படின்றது நம்ம பேசுகிற குரல் கிடையாது இந்த கதிருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து குரல் இதை வந்து நெல் திணைக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது சீப்பு அப்படின்னா வாழை தாரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதுதான் சீப்பு இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே டூ மார்க்காக நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் இதை வந்து சீப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது கெட்டு போன காய் கனி வகை கெட்டு போன காய் கனிகளை பற்றி அதுக்கு என்னென்ன பேர்கள் இருக்குதுன்றதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சூம்பல் அப்படின்னா நுனியில் சுருங்கி போன காய் நம்ம வந்து இப்போ தோட்டத்தில் தண்ணி இல்லாமல் பாய்ச்சாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அந்த காய் வந்து வளர 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 அதோடைய தண்ணி பற்றாமல் பற்றாக்குறையால் வந்து சுருங்கியே வளர்ந்துட்டு வரும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா சூம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் இருக்கக்கூடிய காய் சுருங்கின காய்கள் வந்து பழுக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அதை வந்து சிவியல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சுருங்கிய பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து காய்களையோ கனிகளையோ வந்து புழு பூச்சி அரிச்சிருக்கும் அது பிஞ்சாக இருக்கும்போது காயாக இருக்கும்போதே அரிச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் அது வந்து என்ன ஆகணும் அப்படியே அது வளர்ந்து வளர்ந்து பழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து சொத்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து வெம்பல் சூட்டினால் பழுத்த பழம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேற்று மாநிலங்கள்லேருந்து ஏற்றிட்டு வர காயோ பழமோ இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் ட்ராவலிங்லேயே வருது அப்படின்னா அந்த வெயில் வந்து மேலே படும்போது அது வந்து பழுத்துரும் அந்த வெயிலால் பழுக்கக்கூடியதை வந்து வெம்பல்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாழைக்காய் மாங்காயெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரேட்டாக இருக்கிற டைம்லேயே அது பழுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து குடோன்லலாம் போட்டு சூட்டை கிளப்பி அதை வந்து பழுக்க ஒரு வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதையும் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வெம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து அழியல் இது நிறைய பழுத்து இருக்கும் அதை வந்து அழியல்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து அழுகல்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பழுத்து அழுகி போயிடும் அதை வந்து அழுகல்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து சொண்டு இந்த மிளகாயெல்லாம் வந்து பழுத்துரும் ஆனால் அதுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா பூஞ்சை பிடிச்ச மாதிரி அந்த கருப்பாலாம் இருக்குங்களா அதை வந்து சொண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பதராகி போன மிளகாய் அடுத்து வந்து கோட்டான் காய் அல்லது கூகை காய் இது வந்து கோட்டான்லாம் அமர்ந்து இந்த கூகை அமர்ந்து கெட்டு போன தேங்காயை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கோட்டான் காய் அல்லது கூகை காய்னு சொல்லுவாங்க இது நைட்லலாம் தினந்தோப்பில் குகுகு குகுகுன்னு ஒரு மாதிரி கத்து இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து கோட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து தேரைக்காய் தேரைனா வந்து தவளை நம்ம மழை காலத்துலலாம் வரும் இல்லைங்களா பாம்பு தேடி வரும் இல்லைங்களா அது ஒரு மாதிரி பப்ப பப்ப கத்திட்டே இருக்குமே அதை தான் வந்து தேரைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தேரைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்குறது வந்து இங்கே தண்ணியில் இருக்கிறத தான் நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் தோட்டத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா அது மரமே ஏறும் அது ஒரு வகையாக இருக்கும் சந்தன கடலில் இல்லை அந்த தாவரங்கள் கடல்லையே இருக்கும் அது இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கும் அது அப்படியே கை காலெல்லாம் ஒற்று மாதிரியே இருக்கும் அது ஒட்டி ஒட்டியே மேலே ஏறும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தவளையை வந்து தேரைன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு இனம் அந்த தேரை வந்து மரத்துங்கள்லையோ இல்லை செடிங்கள்லையோ இருக்கும்போது அந்த காயிலே உட்காந்து உட்காந்து அதனால் கெட்டு போகிற காயை வந்து தேரை காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தேரையே வந்து தென்னையிலலாம் உட்காந்துச்சுன்னா அந்த தென்னை கெட்டு போச்சுன்னா அதை வந்து அல்லிக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒல்லிக்காய் அப்படின்னா நார்மலாகவே தேங்காய் வந்து என்ன ஆகுன்னா கெட்டு போயிடும் எப்படின்னா இப்போ ஒரு கொலையில் வந்து ஐம்பது தேங்காய் அறுபது தேங்காய் இருக்குதுன்னா அதுக்கு இடைவெளி பத்தாது அது ஒன்று கொன்று நெருக்கும் போது அந்த குலையிலேருந்து தொட்டு வந்து பிடிங்கிக்கும் அப்படி அந்த மரத்துலேயே இருக்கும் அது கொஞ்ச நாள் கழித்து கீழே விழுந்துடும் அதை வெட்டி பார்த்தோம்னா அது அழுகி போயிருக்கும் அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒல்லிக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது பழத்தோல் வகைகள் பழத்துக்கு மேலே காய்க்கு மேலே இருக்கக்கூடியத தோல் வகைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தொழி அப்படின்னா மிக மென்மையான தொழினா இந்த தொ தொழிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவரை துவரையில் ஊற
உடச்சோம்னா ஓடு வருங்களே அதை வந்து வன்மையானதுன்னு சொல்லுவாங்க குடுக்கை இந்த சொரக்காலெலாம் முற்றி ரொம்ப காஞ்சு போச்சுன்னா உள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது ஆனால் மேலே வந்து அது எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதை வந்து இந்த வில்லேஜ்லலாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இடுப்பிலலாம் கட்டி குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீச்சல் சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை வந்து குடுக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து மட்டை தேங்காய்க்கு மேலே இருக்குது இல்லைங்களா மட்டை உரிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அதை வந்து மட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து உமி இந்த நெல் கம்பெல்லாம் இருக்கும் அந்த க அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மில் நெல் மிஷின்லலாம் கொடுத்து அரைப்பாங்க ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து அரைக்கும் போது தவிடு வரும் நெல் எழுந்து அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா உமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூடி அப்படின்னா கொம்மை அதாவது இந்த அவரை மேலே துவர மேலெலாம் வந்து இருக்கும் இல்லையா நம்ம இது பச்சை பட்டாணிலாம் உரிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதை வந்து கொம்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வ வரகு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சிறுதானிய வகைகளில் வரகு கேழ்வரகு அதில் இருக்கக்கூடியது அதில் வந்து தொக்கி இருக்கும் அதை மூடிட்டுருக்கோம் அதையும் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கொம்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மணி வகைகள் மணி வகைகள்னால் தானிய வகைகள் அந்த தானிய வகைகளுக்கு என்னென்ன பேர் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் கூலம் அப்படிங்கிறத வந்து நெல் புல் கம்பு அதாவது கம்பு வகைகள்லாம் வந்து புல் வகைகளில் சேரும் கம்பு சோளம் இதெல்லாம் வந்து புல் வகைகளில் சேரும் அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கூலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயிர் வகைகள் என்னென்ன அப்படின்னா அவரை உளுந்து பச்சை பயிறு கருப்பு பயிறு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களே அதை வந்து பயிர் வகைகளில் சேர்ப்பாங்க அடுத்து வந்து கடலை வேர்க்கடலை கொண்டக்கடலை பேர்லேயே வந்து கடலைன்னு இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து கடலை வகைகளில் சேர்ந்து அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது விதை கத்தரி விதை மிளகாய் விதைன்லாம் சொல்லும் இல்லைங்களா நடுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடியது விதை கால் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது கால் அப்படிங்கிறது வந்து புளி காஞ்சிரை இதோட விதை வகைகளை பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த காஞ்சிரை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வகையான நச்சு மரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து முத்து ஆமணக்கு வேம்பு இந்த ஆமணக்கு அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோங்களே கொட்டை முத்து இல்லை முத்து கொட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோங்களா அதை வந்து ஆமணக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து கொட்டை மாங்கொட்டை பனங்கொட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேங்காய் அப்படின்னா தென்னையின் வித்து தென்னை வந்து விதை அந்த இருக்கு இல்லைங்களா அதை சொல்லுவாங்க முதிரை அப்படின்னா அவரை துறைகளை பயன்படுத்தக்கூடிய பயறு வகைகள் இதெல்லாம் வந்து முதிரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது இளம் பயிர் வகை அதாவது நாற்று விடும் இல்லைங்களா நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து பொதுவாக நாற்றுன்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் இருக்குது அதுக்கு எதை எதை வந்து என்னென்ன பெயர்களை பயன்படுத்துவோன்றதை பற்றி இங்கே பார்ப்போம் நாற்று நெல் கத்தரி இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா நாற்று நெல் நாற்று கத்தரி நாற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்று அப்படின்னா மா புழி வாழை இதெல்லாம் வந்து கன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து குருத்து குருத்துன்னா நம்ம அந்த வாழைக்கன்றை நட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா அது ஒன்று ஒன்றா இலை இலையாக சுருள் சுருளாக வளர்ந்து வரும் இல்லையா அதை வந்து குருத்துன்னு சொல்லுவாங்க பிள்ளை அப்படின்னா தென்னம்பிள்ளை தென்னையின் இளநிலையை வந்து பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குட்டி அப்படின்னா விளாம்பழம் விளாம்பழம் விளாமரமெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதோடைய இளநிலையை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா குட்டின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து மடலி அல்லது வடலி இதை வந்து பனைமரத்தோட இளநிலையை சொல்லுவாங்க அடுத்து பைங்கூழ் அப்படின்னா நெல் சோளம் இதை வந்து அப்படியே விதைச்ச ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளுக்குள்ளேயே ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்குது அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா பைங்கூழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்த பேஜில் பேஜ் நம்பர் செவனில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு மொழி வந்து மக்களாலேயும் இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களாலையும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து உயர்ந்தவங்களால தான் அதை வந்து நல்லா பிழையின்றி பயன்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி ஒரு மொழியில் ஒரு சொல்லுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெயர்கள் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப பழமையான மொழியாக இருக்கணும் இன்னொன்றும் பண்பட்ட இலக்கிய இலக்கணங்களை கொண்டதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் வந்து அறுபத்தி மூன்று வகைகளுக்கு மேற்பட்ட நெல் வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நெல் வகைகள்லாம் வந்து பழங்காலத்துலேருந்தே இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது செந்நெல் வெண்ணெல் கார் நெல் சம்பை மட்டை கார் அப்புறம் அந்த ஆவிரம்பூச் சம்பா ஆனை கொம்பன் சம்பா குண்டு சம்பா குதிரைவாலி சிறுமணி சம்பா இதெல்லாம் நிறைய நெல் வகைகள் இருக்குது அப்போ அந்தளவுக்கு நம்மளுடைய நாட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா தானியங்களை பயிரிட்டு வளர்த்து வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுக்கே ப பெருமையான விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அடுத்து வந்து நம்ம தமிழ் மொழிக்கே வந்து ரொம்ப பெருமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மொழிக்காக மாநாடு நடத்தின மொழி வந்து என்ன அப்படின்னா தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து
அதுக்கடுத்து நாம் வந்து மொழி ஞாயிறை பற்றி பார்க்குவோம் அடுத்து தான் மொழி ஞாயிறு அப்படின்ற அழைக்கப்படுவர் யாருன்னா தேவநேய பாவனர் தான் இது நம்ம ஆரம்பத்திலே பார்த்து இல்லைங்களா சொல்லாய்வு கட்டுரைகள் அப்படிங்கிற நூலை எழுதினார் அதுலேருந்து தான் நமக்கு வந்து தமிழ் சொல் வளம் அப்படிங்கிற கட்டுரையை வந்து சுருக்கமாக கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது உங்களுக்காக புரியறதுக்காக கொஞ்சமாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் இதில் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்குறாங்க இலை காம்பு வகைகள் இலை வகைகள் இலை காய்ந்த வகைகள் அரும்பு வகை பூக்காம்பு வகை இதழ் வகை கனி வகை உள்ளீடு வகை உள்ளீடு வகைன்னா ஒரு பழத்தையோ காயோ வெட்டினா உள்ள அதுக்கு வந்து என்னென்ன பேர் இருக்குது அடுத்து தாவர கழிவு வகைகள் விதைத்தோல் வகை பதர் பயிர் கொடி மரம் கரும்பு பயிர் காய்ந்த பயிர் வகைகள் மரப்பட்டை வகைகள் பயிர் பயிர் செறிவு வகைகள் நிலத்தின் தொகுப்பு நன்செய் புன்செய் வேலி வகைகள் காட்டோட வகைகள் எல்லாத்தையுமே விளக்கி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இவர் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா சொல் ஆராய்ச்சியில் வந்து சிகரம் தொட்டவர் உச்சம் தொட்டவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் என்னென்ன பதவிகள்லாம் வகிச்சார் அப்படின்னா செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் அகர முதலி திட்ட இயக்குனராக வந்து பணியாற்றியிருக்கிறாரு உலக தமிழ் கழகத்தை வந்து நிறுவி அதுக்கு இவர் தலைவராகவும் இருந்திருக்கிறாரு அடுத்து வந்து பல இலக்கண கட்டுரைகளையும் வந்து மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சு கட்டுரைகளாகவும் எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக வந்து நாம் ஹோம்ஒர்க் பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் வந்து என்ன அப்படின்னா அடிவகைகள் கிளை பிரிவுகள் காய்ந்த அடியும் கிளையும் இலை வகை கொழுந்து வகை பூவின் நிலைகள் அதாவது பக்க மின் நான்கு ஐந்து இதில் இருக்கக்கூடிய வகைகளை படித்து எழுதி இன்னைக்கு டேட் போட்டு வைங்க நான் ஒரு நாளைக்கு உங்களை வந்து ஸ்கூலில் சப்மிட் பண்ண சொல்லும் போது அன்றைக்கி நான் ஸ்கூலில் இருப்பேன் நீங்கள் எங்கிட்ட சைன் வாங்கிட்டு போனால் போதும் அடுத்து இன்னும் புக்கு வாங்காதவங்க கொஞ்சம் தயவு செய்து புக்கு வாங்கிக்கோங்க புக்கை ரெடி பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த கிளாஸ் வரும்போது நான் உங்களுக்கு இன்டீரியர் கொஷின்ஸ்லாம் கொடுக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா தேங்க்யூ